Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Pada kesempatan malam hari ini kita lanjut pada materi khot sulus ya. Perlu Anda ketahui bahwa khot sulus itu ada dua jenis. Ada nanti sulus gaya stylenya e, sulus Adi Sauki, Muhammad Sauki dan sulusnya Jali Sami Avandi. Jadi nanti Anda akan saya perkenalkan ke dalam dua ragam gaya tersebut. Tapi kali ini kita tetap masih fokus pada gaya sulus Adinya Muhammad Sauki Avandi. Nah, pada beberapa event lomba khot sulus adi itu patokan atau kiblatnya itu pada khot sulus adinya punya siapa tadi Muhammad Sauki Avandi. Ya. Kalau anda mem membuat khot sulus khot sulus jali maka patokan atau referensinya adalah Sami A Avandi. Kemarin beberapa file PDF dan buku yang juga sudah Anda terima tinggal Anda cetak. Ya. Ini nanti Anda bisa e, mengolah-olah sendiri karya-karya seperti itu. Dijipla, ditiru, sampai sepersis-persisnya. Jadi belajar kaligrafi itu sebenarnya mudah. Ya. Pertama karena ada dua guru. Guru yang pertama itu guru yang memberi masukan, guru yang memberikan nasihat, guru yang memberikan taskeh-taskeh pada karya-karya Anda yaitu guru secara langsung nah guru yang kedua adalah guru yang tidak bisa ngomong tapi Anda bisa memperhatikan yaitu apa? yaitu karya-karya referensi dari master masuk khususnya adalah buku-buku panduan khot misalnya Anda bikin khot sulus jali sudah nggak usah jauh-jauh dari karyanya Sami Avandi itu ya coba minta tolong satu tulisan itu bawah sini Nah, coba teman-teman saya kasih tahu ini. Ini contoh e, panduan karya Sami. Ya, beberapa karya Sami ini ini lengkap detail. Sehingga Anda nanti bisa e, meniru dan bisa memperhatikan secara detail karya-karyanya untuk Anda bisa jadikan patokan. Ya. Ada file PDF-nya kemarin sudah di-share di grup kan? Nah, ini di dijadikan rujukan utama. Jadi kalau anda membuat sulus sudah nggak usah jauh-jauh dari ini. Teman-teman kaligrafer di Indonesia kadang curang. Ya ini saya buka tapi ya mohon maaf ini. Jujur itu memang sulit. Jujur itu kadang dimusuhi orang. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi kadang teman-teman kaligrafer di Indonesia itu curang. Jadi karya Sami Avandi yang ada ini, misalnya ini ya. Misalnya anda menggunakan 7 mili atau 8 mili. Huruf-hurufnya Sami Avandi itu jiplak. Ya, diciplak pakai kaca kan bisa, ya kan? Apalagi pakai komputer, pakai pixel misalnya, pakai file-file uh, atau pakai uh, apa program-program digital yang canggih kan banyak sekali. Yang manual ya pakai kaca itu jeplak. Anda fotokopi 8 mili, semua huruf sami, anda fotokopi jadi 8 mili, kemudian per huruf per hurufnya anda jeplak. Jadi ketika antum ketemu mem misalnya mem tengah ya begini antum jeplak memnya. Ketemu jim antum jeplak jimnya ketemu H, antum ceplak haknya dan seterusnya dan seterusnya ya kan? curang nggak kalau kayak gitu? curang itu dan saya sudah membuktikan beberapa karya-karya teman-teman itu saya lihat itu begitu makanya kemarin anak-anak PSKK kan 
ya kan? Juga lomba, lomba kaligrafi baik tingkat ASEAN internasional maupun ASEAN versi PSKG. Kita kemarin kan bikin lomba kaligrafi ASEAN ya, PSKG itu, tingkat ASEAN itu, Kot Sulus. Ya ada beberapa karya yang jiplak persis, jiplak. Ya. Karena saya itu hafal mas, saya itu hafal tulisan Sami Afandi, jadi nggak bisa saya dibohongi. Oh ini Sami, ini enggak, ini ini ini, ini master lain, saya tahu. Jadi dia ngambil master siapa atau referensi siapa, saya langsung tahu. Kan sudah saya bilang, saya itu maestro. Ya, cuman saya nggak pernah ikut lomba aja gitu ya. Tapi jangan ada bikin kesimpulan, kalau nggak ikut lomba berarti udah ketinggalan dulu. Itu besar Anda itu. Saya ini mencetak kaligrafer kaligrafer juara itu di sini. Ya. Itu berkah fandolnya Allah semata, ya. Ini harus harus dipahami betul. Ya. Nah, Anda nanti saya kasih tahu ilmu-ilmu di sini bagaimana biar tidak jeplak. Bagaimana biar tidak jeplak tapi Anda menguasai betul sami minimal ya sering lihat karya ini. Setiap mau tidur itu jangan lihat foto pacar apalagi mantan. Ya. Foto mantan paling-paling ujungnya dikasih tanduk dua gitu kan, giginya dipanjang-panjangin. Memang serigala apa kuntilanak kan gitu kan. Itu kalau Anda pagi sebel sama dia kan gitu kan. Atau foto pacar, foto pacar. Baru pacar udah di diliatin mulu. Ini kaligrafinya nggak pernah diliatin. Nah, bagaimana Anda hafal dengan lekuk-lekuk huruf-huruf dari karya master yang ada itu? Nonsen. Itu nggak mungkin ya, possible sekali. Ya, referensi dari Sami. Begitupun juga dengan referensi dari buku Sauki. Ya, buku Sauki ini ada beberapa panduan buku Sauki. Ya, kalau Anda kan tak suruh beli yang asli kan mahal ya. Asli 300 ribu. Ya, di PSK Kisop juga ada itu asli. Itu. Kalau kayak gini kan murah ya. Atau kopi ya. Makanya teman-teman nggak apa-apa lah. Ya, belum jadi kaligrafer beneran kan nggak masalah gitu ya. Foto kopi. Gitu. Ini yang Sau Sauki. Nah ini buku-buku panduan Sauki ini diikuti terus. Sulus Adinya beda sama Sami. Untuk referensi di Sulus Adi, Anda pakainya Sa. Sulus Jali pakai Sa. Sa. Nah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas ya, Amsak Al-Khattat Muhammad Sauki pada bagian bab Kot Sulus Adi. Ya. Jadi nanti kita akan fokus di situ karena beberapa atau sebelumnya kita juga sudah pernah membahas hot sulus e, Sami Avandi di pertemuan-pertemuan lain soalnya kalau kita fokuskan semua misalnya nanti kita masukin materi hot sulus Sami kita masukin hot sulusnya Sauki belum lagi materi Diwani Rikah Farisi ya kan waktumu habis gak kebagian jadi saya pengennya ngaji ini khatam, jadi mulai dari alif sampai ya itu khatam seperti kemarin naski gitu. Jadi kita dapat berkahnya, ya dari mbah Sauki itu dapat berkah. Karena anak-anak santri juga kadang nggak khatam ngaji sama saya itu, belum lulus sudah pulang, ya kan? Ada yang kawin duluan nggak jadi nerusin belajarnya, atau karena ada kendala apa kuliah, gitu. selalu begitu, ya. Saya selalu menyampaikan anak-anak santri itu, ya kuliah itu penting. Siapa yang bilang kuliah itu nggak penting? Penting sekali. Lima syariat ini semuanya rata-rata sarjana. Tapi artinya adalah ketika Anda itu belajar, biar dapat berkahnya, biar dapat manfaatnya, biar dapat ya ilmunya, itu satu betul-betul didalami dan sampai khatam. Itu pesan saya, mau belajar dimanapun. Nggak mesti di PSKP lah, dimanapun saja. Anda kalau mau jadi kaligrafer ya betul-betul tekuni. Kalau lihatmu cuma coba-coba ya wassalam. Mending nggak usah, ya serius ini saya. Karena nanti nggak jadi apa-apa sampai. Jadi penonton, penonton atas kesuksesan teman-temanmu yang lain yang sungguh-sungguh, betul tidak? Itu yakin itu. Mas Heru itu sudah saya bilangin. Kamu kalau memang fokus belajar kaligrafi, tekuni sekalian mas. Kalau perlu bikin pesantren kaligrafi di Jogja, ya cabang PSK kaki nggak apa-apa nanti kamu yang ngelola. Kalau memang betul-betul serius dan bagus di Jogja yang kota seni itu nggak ada itu pesantren kaligrafi itu nggak ada ya nggak ya nggak ironi itu ironi sekali betul nggak Mas Heru? Nah, iya. sayang sekali kalau nggak di 
maksimalkan itu sangat sekali. Makanya, ayo di sini kita belajar betul-betul. Mumpung masternya masih hidup, mumpung saya itu masih ada, ya. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu saya ini memberikan dampak yang positif kepada semua orang. Dan Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya, serta menambahkan ilmu-ilmu saya menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah.